silahkan dikenalkan dulu. Kalau ada yang belum kenal mungkin kenalkan Pak Susi. Ya. Selamat pagi semuanya Bapak Presiden, Bapak Ibu Karyan. Nama saya Susi Susanti. Dulu, <laughs> terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Susi Susanti. Saya mau tanya Mbak Susi. Dulu saat pertama meraih emas di Olimpiade. Iya, e, tentunya kerja keras bisa terbayar dengan satu keberhasilan Pak. Tentunya pada saat Indonesia, Indonesia Raya berkumandang dan merah putih berkibar di Olimpiade. Ada satu keharuan, kebanggaan, dan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Sebagai anak bangsa, saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Dan untuk pertama kalinya Indonesia Raya itu menjadi satu momen luar biasa sekali, Pak. Karena... Karena biasanya mungkin lagu kebangsaan negara lain, bendera merah, bendera-bendera mungkin dari negara yeah. lain yang berkibar, Pak. Yeah. Tapi di situ pertama kali merah putih berkibar itu satu mungkin kebanggaan dan keharuan sebagai anak bangsa yang betul-betul tidak bisa dilukiskan, hmm. Pak. Ya, yeah. tepuk tangan untuk Mbak Susi Susanti. Eh, hey, terima kasih. Yeah. Bisa kembali, silahkan. Enggak dapat sepeda, Pak. <laughs> Masih mau sepeda? Ditambah juga boleh Pak. Gak tahu bawa sepeda ndak saya. Terima kasih Pak. Oh ya keluarkan sepeda tuh Mbak Susi. Terima kasih Pak Pak. Selamat pagi Pak Presiden. Selamat pagi. Nama saya Ang Joko. Ya Pak. Yes, Ang Joko Pak. Panggilannya? Joko. Joko Pak. Joko. Asli Pak. Mana coba KTP-nya mana? Ya, Pak. Kamu mirip muka mirip Ahok Pak. Ini kok mirip apa? Mukanya mirip Pak Ahok. Namanya Ang Joko. Aduh. Bukan bohong nih Pak. Iya iya. Saya mau anu aja ngecek aja. Bener ini namanya Ang Joko. Saya Ang Pak. Ang Joko. Iya. Iya. Kasih. Campuran Jawa sama Chinese. Campuran Jawa, namanya kan? Namanya doang. Ya, namanya doang. Negara kita ini tadi saya sudah menyampaikan, negara kita ini negara yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Saya pernah naik pesawat langsung dari Aceh menuju ke Wamena. Dari ujung barat sampai ujung timur. Memakan waktu 9 jam 15 menit. Bayangkan, itu kalau terbang itu dari London, di Inggris sampai Istanbul di Turki melewati mungkin enam atau tujuh negara. Artinya negara kita ini negara yang sangat besar. Dengan keberagaman perbedaan yang bermacam-macam. Sukunya bermacam-macam. Pulaunya 17 ribu pulau. Nah, sekarang pertanyaannya. Waduh. Sebutkan, nggak usah banyak-banyak, tujuh suku yang kita miliki. Pak Ang, coba sebutkan tujuh, yang, tujuh suku yang kita miliki di Indonesia. Dari 714 suku. Nah, suku Sunda, bingung. Sunda, Jawa. Sebentar, pelan-pelan. Satu suku. Sunda. Sunda, dua. Jawa. Suku Jawa, tiga. Uh, suku anak dalam. Suku anak dalam, boleh. Empat. Suku Papua, Badui, suku Badui boleh di sini, boleh. Uh, Lima, suku Dayak, suku Dayak betul. Enam, uh, suku Chinese pak, kan Chinese suku juga pak. <laughs> Terus, enam, tujuh. Batak, suku Batak. Suku Batak, nah, betul. Ya, udah. Sepeda ya, Pak? Saya beri sepeda, ini saya beri foto. Hey. Jadi, tadi baru berdiri di sini, enggak, belum ada lima menit, tapi fotonya sudah jadi. Keren, Pak. <laughs> saya hanya ingin 
menyampaikan bahwa kerja cepat itu diperlukan sekarang ini. Karena negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Ini contohnya, ini enggak murah, ini mahal. Karena di belakangnya ada tulisan Istana Presiden Republik Indonesia, ini yang yang mahal itu. Oh, Pak. Tadi saya juga kaget ya, nggak nyangka kalau dipanggil sama Bapak. Karena memang nggak dikasih tahu dari awal, cuma yang pasti saya senang sekali bahwa uh, Bapak memberikan perhatian ya pada saat acara Imlek ini. Lalu juga uh, tentunya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya jawab juga ya. Jadi pengalaman saya waktu jadi uh, jadi atlet waktu itu, perasaan pada saat uh, mendapat medali di Olimpiade. Jadi itu aja sih buat saya kaget dan tegang juga sih kalau biasa mungkin di depan di depan wartawan atau di depan apa uh, TV mungkin ya biasa tanya jawab tapi di depan presiden ditanya seperti itu sama bapak agak tegang juga. Kyonghi Kyonghi, Wangser Ruyi, Sinian Kwaile, semoga tahun ini kita damai sejahtera dan semakin makmur baik negara dan bangsa. Hai, Kami segenap keluarga besar Koko Cici Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2020. Kongsi Pacai!